devletin en yetkilisiyle bugün karşılaşma şansınız olsa lambanın cini gibi düşünün. Bir tane söyleyeceğiniz şeyi emir telakki edecek, yapacak. Ne söylersiniz, ne yapmasını istersiniz siz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak? Bütün kardeşlerin barış içinde yaşamasını, savaşa hayır diyorum. Somut ne istersiniz? Demokrasi, özgürlük ya çekilsin başkanlıktan ya cumhurbaşkanlığını yapsın ya. Yani. <gülüyor> yani tek başkanlık sistemine geçmesin. Muhalefet olsun, karşı görüş olsun. Yani tek bir insanın ülkeyi yönetmesine karşıyım ben istemiyorum. Çekilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının görevi farklı, başbakanın görevi farklı. Ben çekilmesini isterim açıkçası da söyleyeyim ya. Bence çekilmeli oradan. Yani oradan çekilmeli, insanlara saygı duyan, insanların fikirlerine, görüşlerini e, dinleyebilen, ayrılıkçı olmayan bir kişi oraya gelse, yani masal olmaz o zaman söylediğimiz şeyler. Yok yok genel Bence öyle. Başımızdaki insanın sadece inatçı olmamasını emrederim. Çünkü sadece oluşan kaos ortamının onun inadıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani kişiliğiyle, siyasi kişiliğini karıştırmaması gerekiyor. Kendi inandığı düşünceyi, ya bu onun karakteri. Onun karakteri inatçı bir kişilik. Maalesef bunu görüyoruz. Objektif olamıyor, çok taraflı davranıyor. Yani karakterin değil de siyasi karakterini tamamen objektif bir şekilde ortaya koymalı. Yani e, işte onları karşı tarafta terörist olarak nitelendirilen insanları son kanına kadar işte yok edeceğiz demek yerine biz kimse ölmesin istiyoruz, bir barış ortamı istiyoruz diyebilmeli. Ben barış sözcüğünü duymak istiyorum ağzından ve inatçı kişiliğinden kurtulmasını istiyorum. Çünkü bunların hepsine inat neden oluyor bence. Çok inatçı, gerçekten çok inatçı. Yani bunu her konuşmasında görebiliyorum. Yani bundan vazgeçmeli. <gülüyor> Son soru. Um, siz bu ülkenin yurttaşı, genç bir kadın olarak barış için ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz? Neye yap ne yapmaya hazırsınız? Hep, hep bir ben e, barış için ya silahları konuşturan, konuşturan insanlardan korkmak yerine onlarla konuşmaya hazırım. Onların yanına korkusuzca gidip siz ne yapıyorsunuz? Neden e, elinizdekileri bırakmıyorsunuz? Demeye hazırım. Ölümden korkmuyorum. Bu vatan için ölürüm demiyorum. Sadece. Çünkü onlarla konuşabileceğimi inanıyorum. Yani düşman olarak nitelendirilen insanların düşman olarak sadece orada kalmasını istemiyorum. Onlarla konuşabileceğimi inanıyorum. Ben şu an doğuya gitmek istiyorum ve doğuda o insanlarla konuşmak istiyorum.